My head is spinning over you I think I'm losing my defenses But when I'm standing next to you I feel the flavor of myself Jie 娱乐最新消息叶家因为你都快碰到产了救救我的孩子这孩子要还活着十八岁就成为了叶家的继承人没想到你儿子跟你们一样急照片中的女人死都死了
还有一个。啊啊、救命！救命！人、啊，快来救火呀、啊！着火了，着火了，快来救火呀、啊！什么？恶意纵火？谁敢在我叶家放火？怕是活腻了。爸，肯定是姐姐怀恨在心，放火烧了叶家。老爷，仓库里没有发现大小姐的踪影。叶云染就在仓库，怎么可能烧不死？老爷，在河里发现大小姐的尸体。姐姐可能是想不开，跳河自杀了。可怜刚出生的孩子，没了吗？要那个野种干什么？给我送去孤儿院。爸，可是那个孩子长得像傅北爵。你的意思是？不如我们带上那个野种去夫家认亲。妈咪，你是不是又做噩梦了？妈咪没事儿，可能是坐车太久了，有点累。五年了，我终于回来了。这次我要拿回属于我的一切。嗯，有人要抓我，你帮我，我就满足你一个心愿。傅北爵，傅子林，我跟你说多少次了，不要一个人偷跑出来。爹地，我随便逛逛不行吗？不行，有傅北爵这个大魔头当爹，这孩子可真惨。你再来，我妈咪。妈咪，我们走。放开我！放开我！等我查到刚刚那个女人的资料，我还要出去。爹地，爹地，为什么叫我爹地啊？你本来就是我爹地、啊。不好意思，啊，我家孩子还小，不懂事。又是一个想故意接近我的女人。我对女人没兴趣啊！想利用孩子来接近我，真是煞费苦心啊！哼，没想到傅少是这么自恋的人啊！想嫁进傅家当傅太太，我告诉你，别做梦了！你在胡说什么？谁要嫁进你傅家？莫名其妙！妹妹，你把你妈给我，我爸归你，怎么样？傅子林，闭嘴！这个女人身上的味道怎么那么熟悉？玲玲，你以后要听爸爸的话，不要乱跑，好吗？不好，我为什么要听你的？我是你妈妈呀，为了生你，妈妈受了很多苦。乖，听话。哼。傅子林，跟妈妈道歉。我不想她做我的妈咪。北爵，你看她。傅子林，你别生气。都怪我没时间陪他，不然我们结婚吧。我搬过来就有时间照顾他了。爹地，今天在街上遇到的那个女人非常好，让她嫁给你好不好？什么女人？你知道她谁吗？你就敢让她嫁过来？我不管她是谁，我就是喜欢她。爹地，要是不娶她，等我长大了我娶她。小林，啊、我得加快速度，赶紧嫁给傅北君。绝后患！哇，玲玲，听管家说，你最近都在好好学习，学怎么样了？跟你有什么关系？家鸡从我家消失，你没有你自己的家吗？老来我家干嘛？我是你妈妈呀！别再讨好我了，你喜欢的是我家的钱吧？小兔崽子，逃不出我的手掌心！我叶云染终于回来了。冉冉，奶奶终于把你盼回来了。这是茵茵吧？嗯
，长得真好看，和我的冉冉一样好看。冉冉，奶奶和你的爷爷离婚了，创办的谢氏集团，在海城是有头有脸的企业，今后谢氏集团就是你的了。不管你做什么，奶奶都支持你。谢谢奶奶。嗯这是一张限量版的黑卡，随便刷。既然回来了，属于你的东西一定要把它拿到。好，奶奶放心，我一定会为自己和枉死的孩子讨回公道。总裁，叶家的小姐来求合作了，叫她进来。好。奶奶，好久不见，您最近身体还好吗？妹妹，好久不见。你，你不是死了吗？你是人是鬼？你希望我是人是鬼？你没死，还成了谢氏的总裁。奶奶凭什么这么偏心？我活着回来，你很失望啊。傅子林，不行，绝对不能让傅子林见到他。姐，你没死，真是太好了。这些年，我有多后悔把你锁在仓库啊！爸也很想你，要是他知道你还活着，他一定会很开心的。哼，叶雪莹，你的安稳日子到头了，所有属于我，我会一点一点拿回来。姐，咱们可是亲姐妹啊，姐妹哪有隔夜仇呀？我的儿子因你而死，我当然要让你血债血偿。他生出来的时候就已经死了。我还给他立了墓碑，每年还给他扫墓，怎么能说是我害的他呢？他在哪儿？我现在就带你去见他。叶云然，那我就再杀一次。到底在哪儿？咱们海城的规矩，不足月不能葬在墓园，把托了不少关系。好不容易找到一块风水宝地，这根本就不是墓园。你又想耍什么花招？哎呀，好久没来了，记不住路了。你就跟着我走吧，一定能找到。想走？<笑>为了杀我，真是煞费苦心。今天走不了了。<笑>这么着急想杀我，请了这么多帮手，今天我死了，你也走不掉。废物，还不快动手！<笑>我看谁敢动！五年前我就死过一次。既然你正在叶家继承您的位置，那我就抢走继承您的位置。叫他们都退下，别以为不敢上。你们不许过来，不许过来！看来我只有这条路可以选。啊、你们这群废物，快把我拉起来！废物，都是废物！给我把水抽干，我的三尺也要把他抓出来！我要把他抽筋剥皮，抽筋剥皮。是。那一段。这里的人为了接近我，还真是处心积虑。这么宽的河都敢游过来！哎，海神怎么还有这么漂亮的鸟？这身形挺熟啊！傅少真阴险，比我下手还快。你放我下来。好意我心领了，衣服还给你，省得某些人又说我故意接近他。难道不是吗？为了接近我，处心积虑，这么宽的河都敢游过来，你不要命了？你，你现在身上这件衣服跟没穿没有区别。他说的有道理，但是我不可能白拿他的东西。傅少，你的这件衣服我租了，日后我会把衣服。和租衣服的钱还给你的。这个女人真是不知好歹。不
愧是海上第一美人，随便穿条裙子都这么好看。哎呀，你是嫌命太长了吗？敢来这里闹事，不怕奶奶知道吗？哎呀，姐姐，我不是故意的。回海城第一次亮相，就想艳压四座，做梦去了。我就怕有人往我身上泼酒，让我出洋相，所以我选了纳米材料的礼服，沾不上任何酒水。你再敢闹事，我就把你丢到河里喂鱼。Don't act so special. What I do is not for you. 天哪，谢总哪里找来的人？怎么这么美？这颜值简直比天仙都好看。你看她的皮肤和身材，我一个女人看到都流口水。这不会是谢总给自己的孙子找的孙媳妇吧？说不定是介绍的订婚宴。你们不觉得这个大美女长得很像叶云染吗？谢少爷，这个女人真的对我没意思。她干嘛用这种眼神看我？我不是说了要赔她衣服的吗？感谢大家在百忙之中来参加我们谢家的家宴。不过今天的主角可不是我这个老太太哟，是我的孙女儿。谢氏集团总裁叶云染，真是叶云染！我就说这位小姐怎么和叶云染长得那么像？她不是五年前就死了吗？怎么还活着站在这里？当年的新闻闹了好几个月，她放火把叶家烧了，她自己畏罪跳河自杀，现在网上还查得到新闻。是啊，是啊，我记得她十八岁那天跟演男人风流一夜，网上到处都是他们的照片。后来听说生了孩子，难产死了。他以为装死躲了五六年，大家都能忘记这件丑事吗？不可能，干了那么多丑事，今天怎么还好意思站在这？看来大家都已经认识我了，那我就不需要做自我介绍。借着今天这个场合，我宣布一件事情：虽然我还叫叶云染，但我跟叶家已经没有任何关系。你当年和野男人一夜风流，网上都是你的照片，你怎么还不知羞耻？如果我花点钱找个记者偷拍你，要不了三天，整个海城都会是你的艳照。如果没什么问题，我就先走了。各位自便吧。果然是个舌尖嘴裂的女人，我喜欢她，不是你能惹得起的。怎么，你喜欢她？想给你孩子找个后妈？想给你孩子找个后妈？你不去，我去。<笑>叶小姐，六年之前咱们见过，你还记得我吗？让开！哎，留下联系方式，我就让你走。哎，走走走走走走。孙二少，你还是跟以前一样无耻下流吧。嗨，叶小姐说，我还和以前一样无耻下流，这证明她不仅认识我，还记得我。叶小姐，今天就由我来保护你，还能给你当当酒。反正我，姓孙的，你这么快就想当别人孩子后妈了？什么孩子后半？叶小姐身材这么好，怎么可能有孩子呢？对吧，叶小姐？不行，不能让人知道英英的存在。万一孩子曝光了怎么办？一定会有危险。怎么办？怎么办？这叶云染怎么一回来就勾搭傅北爵？人家是海城第一美女。傅北爵不是不近女色吗？怎么还不推开她？有什么了不起？不就是比我帅点，比我有钱点吗？原来傅北爵这么帅，怪不得全海城的女人都迷恋他。好熟悉的气息。我们做个交易，好啊，说来听一下。我不会告诉别人你有儿子的事情，你也不能告诉别人我有女儿。那我有什么好处？傅先生想要什么好处？在任何时候，我需要你，你都不可以拒绝。好，成交。所以你今天亲我是为了堵住我的嘴？情急之下，对不起。这个办法非常好，但是你不可以再对别人用。啊？我也是为了你的清誉着想啊。哦。你是不是先起来？喂
副总，不好了，小少爷又不见了。那个女人真在这里。少爷，错不了。你是谁家的小孩啊？原来是个哑巴呀，小杂种。从哪来的呀？长得还怪可爱。呃呃、小杂种，居然敢咬我！哪个兔崽子给扔的？给我滚出来！刚才他怎么欺负小妹妹的？我要你十倍还回去！兔崽子，找死你！小妹妹，你的衣服都脏了，我们找个地方洗一洗吧。放心，我不会欺负你的。你们怎么在这儿？赵豪，赵豪，到底怎么回事？女儿，你叫阿姨。妈咪，叫云染阿姨。云染阿姨，我回去跟你单独聊。嗯、傅子林。我罚你三个月不准出门。不要！我今天还帮小妹妹赶走了坏人呢。傅先生，今天谢谢小少爷帮小英英解闷。原来你叫小英英，我以后就是你哥哥了。我保护你好吗？好。爹爹，叫叔叔。没关系，他想叫什么都可以。大爹真贴心。昨天海城第一美女叶云染得了不生，宣布和叶家断绝血缘关系。我当年就应该直接把他给掐死，他居然在美姐面前宣布跟叶家断绝关系。爸，您消消气，姐姐就是过来复仇的。她买了好多水军，在网上抹黑咱们叶氏集团，说的可难听了，说什么我们狼心狗肺呀、啊，谋财害命。爸，怎么办呀、啊？叶氏的产品都快卖不出去了。叶云染这个丧门星，他怎么不死在外面呢？他一回来，我们叶氏集团就跟着倒霉。哎呀，真是气死我了！爸，赶紧想想办法吧。让那个死丫头召开新闻发布会，澄清一切。哎，冉冉啊，怎么回来也不和爸爸说一声呢？我知道，咱们父女之间有点误会，这么多年了。爸爸非常想念你呀、啊，你快回来吧！啊，咱们一家人好吃个团圆饭呢、啊。冉冉，冉冉，冉冉，你真没死啊！哎呀，可回来了！爸爸当年就不该把你扔在仓库里，这是我最后悔的事。你走后，我就没睡过一个好觉。演戏谁不会演？爸，这些年我四处流浪，无家可归，最想念就是爸爸您了。啊，来来来，快快快，坐下。哎呀，让爸爸好好看看你。哎呀，爸，雪莹，既然我回来了，叶家继承人的身份是不是该还回来了？哎呀，冉冉，这继承人怎么能说换就换呢？你不要一回来就搅浑水，好不好？来来来，喝茶喝茶啊！那叶氏的股份是奶奶给我的，也该物归原主。哎，六年前就让叶家蒙羞，现在一回来就惹是生非。不如这样吧，我免费赠予百分之二十五的股份给妹妹，你看这样行吗？赠予？你分明就是想从我这抢走百分之二十五的财产！股权转让协议书我已经拟好，不如现在就签字。哼，难道他说的有什么不对吗？爸爸请你来吃饭，这回你终于来了。我正好路过。傅先生，刚好您来了。我们刚刚正在讨论夜市股份分配的问题，既然您来了，可以做个见证人。嗯。
，继续。你认为我拿回奶奶给我的股份合理吗？我觉得不合理。北君，我就知道你是对我有感情的。叶云染，我要是你的话，我怎么样都会把所有的股份全部抢回来。奶奶给你的股份，你怎么能输给别人一半就给别人一半呢？北君，我可是为了你生了个孩子啊。叶总，把股份转让书签了吧。以后是要嫁到傅家做少夫人的，这点股份对我来说算什么？哼！北爵呀，一会儿留下来吃个饭，吃过饭带着雪莹去看看电影、逛逛街。年轻人谈恋爱不都是做这些吗？第一，我没有女朋友；第二，我绝对不可能娶叶雪莹。我还有事，先走了。叶云染，我现在就找人做掉你。我,我的车坏了，送我回去。要不让叶雪莹送你回去？怎么，你是害怕单独跟我在一起了？叶小姐，你这次回来是给你的智能芯片找合作方的吧？我们富士集团正在研发人工云端智能，有没有兴趣合作一下呀？你调查我？哼，你可真自卑。是哈佛大学一位教授给我推荐了一位计算机天才，叫叶云染，是你没错吧？这款智能产品会让我们的生活更加便捷，也感谢富士集团对谢氏的大力支持。稍后大家有问题可以去谢氏集团市场部进行咨询。谢谢大家。叶小姐，副总让您去那边会议室等他，他还有几个细节要跟您商谈一下。你们别过来，别碰我！嗯，怎么没声音了？嗯嗯。听说你会武功，今天中了这个枪法，就算你有天大的本事，你也使不出来。多少豪门贵公子都追不上的女人，今天居然落到我们手上！别乱来，我们的目的是抓紧时间要他的命，否则就拿不到五百万了。急什么？不就杀个人吗？杀之前先让我爽一下！哎、臭娘们，可暗算老子，想让人死个痛快，想让你知道什么叫生不如死。是，叶叶雪莹叫你们来的吧？我出，我出十倍的钱。今天你必须死。嗯。<笑>用不了半个小时，你就会全身腐烂而死。嗯、走。奇怪，怎么没声音了？我怎么没见过他们？他们怎么鬼鬼祟祟的？云、啊、阿姨，我来救你啦！小玲玲，快灭掉他！大哥，我就说这孩子不对劲吧。小朋友，既然你闯进来了，就别怪我们不客气。一块干掉！小玲玲，你快走，别管我！我、啊啊啊、爹爹给我买的新玩意儿，怕我出去被绑架，厉害吧？为了叶家那点股份，杀我灭口，值吗？你早就该死，五年前你就该死在那场大火里。富士集团要为我开一个工作室，以后我跟傅北爵会经常见面。不可能，富士集团不可能给任何企业投资。你说，到底用了什么样的手段？我警告你，不许接近傅家，不许接近傅北爵。他果然害怕我强夺富贵。叶云染，我是富家小少爷的母亲，我是未来的富太太。无论你用什么样的手段，都不可能撼动我的地位。你说什么
。妹妹，富家小少爷今年五岁，五年前你可没有怀孕呀、啊？你怎么知道他五岁？外界可没人知道傅北九有儿子。我不仅知道他五岁，我还知道他叫傅子林。你这么处心积虑的，就是为了给别的孩子当后妈呀？难道他已经见过傅子林了？是又怎么样？关你什么事？那我们走着瞧。爹地就在这里。嗯、臭丫头，站住！这里面不能进去。小兔崽子，你跑啊！倒是跑啊！哎呀呀！哎呀哎呀！等我抓到你，饶不了你！哦，副总，小少爷又跑出去了，多派几个人找到他。找到了以后，给我关禁闭几个月。副总，你放心，小少爷那么聪明，不会走丢的。我倒巴不得跑丢，省了不少麻烦。啊！啊！对不起，总裁，我这就把他扔出去。放开我！放开我！哎，等等，过来。他们有没有把你弄疼啊？叔叔带你骑车好不好？嗯。这，你们被开除了，走吧。小少爷，小少爷，快回来！快，就是现在，撞死他！好。傅子玲，小少爷，小祖宗，你跑慢点儿。小玲玲，小心！傅子玲。小玲玲，小玲玲，小玲玲，你怎么样？小玲玲，你别睡啊！我我我昨天来了位大猪血产妇，用光了医院所有的胸膜子，最快也要明天早上八点，血源才能到位。这孩子等不到明天了，医生，你再想想办法吧。副总，小帅也出车祸了。什么？全海城的熊猫血都没有了，恐怕等不到明天的血源。你先去医院，剩下的我来想办法。好。等我，等我，没关系，没关系。北、啊、爵，你怎么来了？我还没做好准备，北爵，你让我干什么？你要带我去哪儿？医院。医院？难道他知道了？不可能啊！为什么去医院？傅子林出车祸了。他他不是被你关禁闭了吗？怎么出车祸了？傅子林现在失血过多，我找了全海城都没有熊猫血，我只能找你。找找我有什么用？给他输血，他是熊猫血，你就是熊猫血。输血，那不是很容易查出我和子林的 DNA 不一样吗？傅先生，叶雪莹女士和这个孩子的 DNA 相似度百分之九十九点九，是孩子的母亲。我不是熊猫血，不查一下怎么知道？北爵，现在小玲玲最要紧，我们赶紧联系海城所有有熊猫血的人吧。来不及了，你必须查一下。我不抽。你紧张什么？北爵，别在我身上浪费时间了。我给朋友打电话，他们一定能找到熊猫血的。管不了那么多了，医生，先抽血。副总，小少爷没事了。没事了，什么意思？谁给玲玲输的血？叶云染小姐无偿献血的。叶云染是熊猫血
？叶云染写的信，他们不会发现什么了吧？叶云染小姐不是叶雪莹小姐的亲姐姐吗？就是小少爷的大姨，雪心一样也很合理。为什么他是熊猫血，而你不是？我，我奶奶好像是熊猫血，小玲玲一定是隔代遗传奶奶的基因。美娟，你这么问我，是在怪我吗？我是儿子的妈，我会不想救他吗？总裁，还是先去看一下小少爷跟叶小姐吧。这次，谢谢你啊。我很喜欢他，心甘情愿救他。如果不是他，被撞的可能就是我了。如果那个车是冲着你来的话，那就是蓄意谋杀。总裁，我立刻去查。嗯。因为什么这么喜欢他？难道是占了脸的便宜？小玲玲为什么这么喜欢他？啊！傅、嗯嗯、子林，小玲玲，你醒了，身体有没有不舒服啊？电视上说，男女对戏就是暗送秋波。云阿姨，你是不是喜欢上我 d a 了？ d a 你要是喜欢云阿阿姨的话，你就把她娶回家，好不好？傅子林，是不是别样了？不过。好像娶她也不错。小玲玲，以后你要是想见我，就给我打电话，我亲自去接你，不能像今天这样偷跑出来了，听见没？云雅阿姨，我就是太想你了，你抱抱我，亲亲我，好，好好睡吧。我也要亲你一下。不准动了，好好休息。啊，嗯나의두눈을감으면또喂，总裁，车祸的肇事司机找到了。死了，他叫黄林。警方打捞到他和车子的时候，人已经死了。车子是偷来的，牌照也是假的，身份信息也是假的，根本查不到任何线索。这是一场蓄意谋杀。贝爵。小林是在谢氏集团附近出的车祸，听说是急着见叶雨染才被车撞的。你想说什么？小林出车祸的时候，他就在现场，而且他的血正好救了小林。你不觉得这一切太过于巧合了吗？那你的意思是，叶雨染安排的车祸？那天在我家，你也见到了，他恨我，他害不了我，就去害小林。他肯定一早就查出来，小林是我的儿子。我真的好害怕。我害怕他害你，我害怕他害小玲，我宁愿这一切都冲着我来。够了，我告诉你，不可能是他。北爵，他刚刚冒死救了你的儿子，你不应该这样怀疑他。总裁放心，我会继续调查肇事司机的社会关系。嗯，与其你在这瞎琢磨，你不如去看看你的亲生儿子。小玲玲，小林，你看，妈妈给你买了什么？你最爱的奥特曼哦。我才不要！这不是你最爱的奥特曼吗？为什么我买的你就不要？你这个坏女孩，我一点都不想看到你！赶紧从我的冰房里出去，出去！不好意思，孩子现在很激动，请您离开。小玲玲，她不是你妈妈吗？你怎么不喜欢她？她不配当我的妈咪。哎呦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯！我堂堂叶家千金，还要伺候你这个小杂种，要不是为了嫁给傅北爵，哼！哎呦，哎呦！我告诉你，你要敢告状，看我打不死你！谁干的？是他，肯定是他，敢动我儿子！我没有，滚出去！小玲玲乖哦，别生气啦，待会儿就能见到玲玲哥哥啦。叶云染，这个贱人又来干什么？这个小丫头是谁？
亲爱阿姨，我是个太爱你啦！我刚刚还在想你呢，你就带着依依妹妹过来了，我好开心、啊。妈咪说你生病了，我来陪你啊。妈咪，电影院还有个女儿。喂，帮我查一下黄玲的父母住在哪儿。贱人，就是你害死了我的儿子！你是谁？怎么，你害死了我的儿子？你指使了他去撞人，你生怕他把你抖了出来，你就杀人灭口！你个小贱人，你黄儿子！肇事者昨天撞了一个孩子就跑了，第二天他就死了。请问这和你有什么关系吗？叶小姐，听说这次车祸是金星策划的，是你策划的吗？五年前你烧了叶家，现在又制造车祸，小孩是你的仇人吗？你凭什么认为是我指使你儿子？车祸前一天，我亲眼看见你鬼鬼祟祟的给我儿子很多钱，没想到第二天就出事了。我必须饶你偿命。好，那就去警察局说清楚。放开我！放开我！我不去警察局。是谁指使你的？我不知道他是谁，反正很漂亮。除了叶雪莹，没有。废物，真是废物！叶云染就这么难对付吗？记者拍了好多照片，也不是白忙一场。那个女人已经被叶云染送进了警察局，万一把我供出来，你就给我放出她的嘴！是。你什么时候来的？谁让你来叶家的？如果我不来，都听不到这么精彩的对话了。为什么陷害我？是你先不知死活的接近我的儿子的，还害他受伤。车祸是你安排的，你想害死的人是我，是又怎么样？你早就该死了。叶雪莹，我劝你别惹我，我什么事都做得出来。你就不怕我对你女儿下手？你敢动她，我让你生不如死。叶云染。是你逼我的。喂，陈总，我有一份大礼要送给你。六年前，叶云染就该是我的，没想到他还活着。我可以答应你任何事情，但是你必须把他倒到我床上。你放心吧。所以，你打算怎么做呢？叶云染有个女儿，跟你长得有几分相似。反正那孩子没病，估计又是个孽种。只要你把他女儿抢到手，他还不乖乖跟着你？你还真是心狠手辣呀、啊！过两天他有个酒会，跟六年前一样。你好坏呀、啊！<笑>叶小姐，刚刚听了你对智能系统的讲解，我很佩服，希望能跟你达成合作。陈先生，如果您对项目感兴趣，可以到谢时我们进行详谈。不知道您对项目的哪些方面？不好意思，我去趟洗手间。先生，你，叶云染，我陈芊芊终于找到你了。是你。姐姐，祝你生日快乐！谢谢，生日快乐！喂，陈总，礼物已经送到了，记得帮我好好照顾我姐姐。
这个男人是茵茵的父亲，就是你毁了我的人生。我就喜欢有个性的女人，看在你长得这么好看的份上，我就不介意你这六年到底被多少个男人上过。来吧，我小妇人，放开我，放开我，放开他，放开我，放开他。哎呦，副上，男厕所。在那边呢，富少未免管的有些太宽了吧？你妈，说，你再敢惦记不属于自己的东西，就别想在海上混了。哼！我给你降降温。你别碰我，你滚出去！你放心，我不会动你的。你现在很安全，医生给你吃了药，睡觉就好了，别怕。嗯你别走，别走。我弟弟，爷爷阿姨醒啦。你没事了吧？这是哪儿啊？哦，这是我家呀。爷爷阿姨。你昨天一直昏迷不醒，爹地就把你带回来了。小茵茵也在呢，爹地守了你一个晚上呢。哎，那是他霸占了我的床，我没有地方去。妈咪，你没事了吧？我没事了。以后不要再乱吃陌生人的东西了。你怎么能吃陌生人的东西呢？万一是坏人，该怎么办？我都知道的道理，你们大人不知道吗？好，好，好，我以后再也不乱吃东西了。小琳琳，还满意吗？吃了饭再走吧。林雅阿姨，我扶你起来。慢点，来，去吧。啊啊啊我我我不小心了，小玲玲，你看，妈妈给你买了什么？最新款的变形金刚哦。小玲玲，你喜欢吗？这个变形金刚送给你。这个变形金刚送给你。哪儿来的小野种？敢动我买的东西！给你快让开！小玲玲，对不起，对不起，我不是故意的。爹地，美珏，我不是故意的，我没有想过打小玲玲。你想打谁？你打了我，我都没哭，我哭什么？我只是不想有人抢小玲玲的玩具。美珏，我真的不是故意的。我也不喜欢没有人经过我的允许，就往家里送东西，把他赶出去。赶我走，就因为这个小野种吗？以后我傅家不允许再出现你的踪迹。好，子玲是我儿子，他必须跟我走。你想生就生，想带走就带走。贝爵，我求您了，我说错话了，他是我儿子，我舍不得，别赶我走好吗？你以为你是谁呀、啊？赶出去！美杰，我错了，他是我儿子，我舍不得，别赶我走！哎、快走！我不走！玲玲，小玲玲，你的脸怎么了？玲玲阿姨，刚刚那个坏女人要打依依，幸好我挡在了依依妹妹的面前，我帮不帮？小玲玲。
，谢谢你。要是依依妹妹被打了，一定饶不了她。嗯，好，叶雪莹。叶小姐，六年前我睡了你，你偷偷还了我的丑，瞒了我六年，没想到我突然找上门了吧？你怎么认为孩子是你的？是不是我的？做个亲子鉴定就知道了。等我拿到了亲子鉴定报告，就会要回女儿的抚养权。这么可爱的女儿，我要定了。做梦！我就不信我陈天仙连你的种都要不回来。咱们走着瞧，别说是孩子，就连你也是我的。谢谢你把植物种栽种，天天辛苦喂。三十四岁，祝你荆州最有名的企业家之一，不仅父亲恩爱，还有一个活泼可爱的儿子，是不少上百万的公司。这个人念兽心的家伙，毁了我的一生。我绝对不会让他带走女儿。哼，给我找全海城最有名的律师，我要打官司。冉冉，海城最有名的黄律师，他已经接受了陈天谦的委托，他根本不可能在这我打官司。奶奶，那海城还有没有其他的律师？嗯，有，有一个叫李晓的。哎，不过这个人行踪不定，很难找到他。可我不能让孩子就那样落在畜生手里。叶冉冉，律师说了，我才是孩子的父亲。今天我就去幼儿园接我的女儿。<笑>叶小姐，才一日不见，就这么想我？陈先生，你最好不要知法犯法。如果我的孩子失踪了，我报警，你就是第一嫌疑人。我们何必这么针锋相对呢？我已经请了黄律师，你是赢不过我的。等我赢了官司，我就带孩子走了。你做梦！其实这件事还有一个办法，就是我们两个在一起。这样呢，孩子就有了爸爸妈妈，这样对孩子也好。在一起，我在海城给你买套房，你跟孩子住。等我离婚了，就娶你进门。真让我觉得恶心。你逃不出我的手掌心的。苏北君，只有你能救爷爷。依然阿姨，我想死你了。小玲玲，你怎么来了？依然阿姨，我好饿，快饿死了！你赶紧做饭给我吃吧。你不会又是一个人来的吧？没有没有，你看。嗯，小依不跟我打招呼啊？爷爷。弟弟一次送我一个，他肯定是想你了。快进来，小英怎么了？说这句话什么意思？他亲生父亲过来找他了。他亲生父亲是谁？陈天谦。这么可爱的茵茵，怎么可能是他的孩子？他应该是我的女儿才对。傅先生，啊，没事，是我疯了吗？弟弟，我今天能在这里睡吗？我不想和依依分开。小玲玲，天色不早了，你该和爹爹回家休息了。哎，今天小玲玲就住你这儿吧。啊？真的吗 ？Daddy w e n s d a y 我呢，也住这儿。啊？我儿子在陌生人家过夜，我不放心啊，我当然也得住这里。这不不太方便吧？有什么不太方便的
这不是你求人的态度吧？你就让爹地留下吧。好，我先出去一下啊。傅贝爵，你要真是茵茵的亲生父亲，该有多好啊！这问题我咨询过律师，陈天晴的公司市值上百亿，而且她在媒体面前的形象非常的好，好丈夫，好爸爸。我觉得法官为了孩子能够健康的成长，很有可能把抚养权判给他。可是孩子是我抚养长大的，这些年他一直没有出现过，也没有给过抚养费，法律也会偏向他吗？问题是这个孩子是你瞒着他生下来的呀，那即便是黎律师出手，也没有办法扭转局面吗？如果你想打赢这场官司，我倒是有一个万无一失的办法。什么办法？只要我能做到，找个有钱的男人结婚了，只要给孩子找个爹，法庭就会偏向叶云染。去哪儿找？你不就是那个男人吗？有钱。帅气，单身。打完官司后，再办个离婚手续不就完了？我为什么要离婚？我不是那种随便的男人。傅贝爵，你是不是对那位叶小姐有非分之想？你是不是想被我扔下去啊？找个单身有钱的男人结婚，我愿意，人家也不愿意啊。万一有人愿意呢？这么短的时间内，我上哪儿去找符合条件的男人啊？哎，你面前就有个合适的。我要去幼儿园接茵茵了。哦，我跟你一起去。我听说他没有爸爸。是吗？不会是谁的私生女吧？私生女啊？那我以后可不敢让我儿子跟他玩。学坏了可怎么办呀？你。爸爸爸，傅北爵是他爹。傅北爵这个大魔王不会放过我们的吧？哎，这么帅的男人，他什么时候结的婚，生的孩子呀？茵茵有这样一个爸爸，好像还不错。玲玲，玲玲阿姨，你来啦！我都想你啦。我们昨天不是才见过吗？那我也想。爹地，我也要举高高。你都多大了，还这么幼稚？我才五岁呀、啊。喂，什么事啊？玲玲啊，今天晚上回家吃个饭吧。爸爸有很重要的事要和你商量，是关于你妈妈的事真不好意思啊，傅先生，我回叶家有点事，还麻烦你帮我看一下茵茵。哦，好的，你去吧。嗯。爸，叶云染真的会回来吗？只要说是关于他妈妈的事儿，他就一定会乖乖的回来。对了，他真的有个女儿。真的，千真万确。孩子爸爸都找上门了，陈家我们可得罪不起。那就让叶云染的孩子认祖归宗。他要是不从，咱们就来硬的。说吧，我妈有什么事儿、啊？你们想干什么？你就没有什么要跟我交代的吗？我们之间有什么好交代的？六年前你生的孩子不是已经死了吗？怎么又冒出个女儿？你是不是又在外面干了什么见不得人的丑事了？孩子爹都找上门了，你就带着孩子跟陈总走吧，省得在海城勾引傅北爵。原来你们跟陈天谦是一伙的。陈家已经说了，只要让孩子认祖归宗，他就离婚，让你嫁进陈家，你以后就可以风风光光的。做董事长夫人了，云然，你的好运到了。孩子是我的，跟任何人没有关系。爸，我劝你不要插手此事，否则别怪我不客气。这事儿由不得你，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你要是这么想攀附陈家，不如把叶雪莹嫁给他呀
，混账东西！雪莹是傅子玲的妈妈，只能嫁给傅卫爵。你和我作对，就是跟傅家作对，就是跟整个海城作对。你以为你的奶奶能护得住你吗？那你们试试看。敬酒不吃吃罚酒。去，给陈总打电话。喂，陈总。喂。东西已经准备好了。你们赶紧把他给放了，陈总，你这是什么意思？到手的肥肉就这么放了？你们知道她是谁的女人吗？傅北爵。傅北爵，这个人我可惹不起，什么孩子，什么第一美人，我都不要了，以后不要再联系我了。喂喂，陈天谦，既然如此。那我就推你一把。春天来了，播种的季节到了，拖拉机。回家是有什么事吗？没什么，傅先生，我只是听说叶雪莹似乎是您的未婚妻。那到时候我反击他，您会忍不住插手吗？怎么可能？我跟叶雪莹没有任何关系。没有任何关系？那怎么会有一个儿子？叶然，你是在吃醋吗？你是不是喜欢我？你是在吃醋吗？你是不是喜欢我？我没有。六年前，苏远他把我灌醉了，往我房间里安排了一个女人。我在毫不知情的情况下，跟那个女人有了一夜。我那一夜过后，那个人好像就像人间蒸发了一样。直到八个月后，他带着一个孩子出现在富士别墅的门口。那个时候，我才知道我有了孩子。傅先生，你和叶雪莹之间的事儿，没必要和我解释。我知道你在在意什么。我发誓，我跟叶雪莹就那一夜，没有任何其他的关系。傅先生，叶雪莹欺负了莺莺莺，我一定会报复回去的。到时候您别帮他。最近我们还是不要见面了。嗯，合作愉快。嗯莹莹，妈妈回来了，你来干什么？我想小莹莹了呀，我过来给小莹莹做饭。我们家不缺做饭。妈咪，姐姐手就受伤了，你坐一下，我去给你拿药。嗯。手抬起来。手太重了，抬不起来。那就不涂了。哎。我可是为了给莹莹做饭才受伤的，你这个我也是应该的，喏、嗯。啊，继续啊。你自己包扎，我还有事先走了。叶然，你就是在意我。莹莹，妈妈回来了。嗯，陈先生，叶云染的孩子是不是你的？六年前和叶云染一夜情的野男人是不是你？陈氏集团股票暴跌，跟这件事情有没有关系？你在网上塑造好丈夫的人设是不是假的？陈先生，您太太知道您出轨的事情吗？你和叶云染打官司。陈先生，你回答一下嘛。陈先生，先生哎，你别跑,、哎跑哎！陈先生。叶云染，是你，是你曝光这事儿，对不对？你太狠了，为了报复我，你居然曝光孩子！你觉得这件事情是我曝光的？不是你，还有谁？除了我，还有谁知道孩子的事情？看在你是孩子爸爸的份上，我们做个交易，我帮你处理网上的新闻。你想从我这得到什么？
。我要六年前叶雪莹陷害我的证据。这么多年过去了，我哪有证据？这我不管，只要你把证据交给我，我就立刻召开新闻发布会，澄清孩子的事。好，成交。是，我确实有一个孩子。请问叶总打算利用孩子逼迫陈芊芊离婚，嫁进陈家吗？那孩子的爸爸并不是陈芊芊。你说谎！有人拍到你和陈芊芊在争吵，你们是在争夺孩子的抚养权吗？你看到亲子鉴定报告了吗？孩子的爸爸是谁？孩子的爸爸是谁？和你有什么关系？我凭什么告诉你？你们看到的合照是我和陈总在洽谈新的项目业务，这是集团新研发的汽车智能芯片。来，拍仔细一点。叶小姐，这是把新闻发布会变成了新品发布会吗？看来她不需要我的帮助。走吧。叶云染，你撒谎都不打草稿的吗？你以为网友们会相信你的谎话连篇吗？当年你给叶云染下的什么药？一种能让人乖乖听话的药。你从哪儿弄的陆一？这不重要，但如果你再敢无限骚扰我的孩子，我就把这段录音公开，让大家都看看。六年前你都干了些什么事？你以为大家会相信你吗？我会把这段录音交给警察，让他们好好查查当年的事情。叶雪莹，你就等着坐牢吧。我怎么会？好熟悉的味道，难道那个女人根本不是叶小莹？去查一下六年前英皇酒店的监控。石副总，具体哪一天？就是孙衍把我灌醉，送了一个女人到我房间那一天。好，同一天，同一个酒店，叶云染被拍，身败名裂，怎么会那么巧？总裁，六年前那天晚上的监控找到了。总裁，六年前那天晚上的监控找到了。后面的呢？酒店说只有上半夜的监控，下半夜都被新的监控所替换。房间号还能再清晰一些吗？光切探案了，看不清楚。小玲玲，妈妈带你去游乐场好不好？小少爷去学钢琴课了，不在家。那，那我改天再来。等等。嗯。哦。傅北爵不会是想和我独处二人时光吧？贝爵，有什么事儿吗？我问你，六年前的英皇酒店到底是怎么回事？我，我也想知道叶雨染那天晚上是怎么跑到你床上的。第二天，你怎么从我房间里消失了？说，我我那天喝多了，站都站不稳。贝爵，你不也喝多了？你不记得了吗？嗯，六年前你根本就没有喝酒。我，我喝多了，表面上看不出来的。对。他在撒谎。还记不记得那天晚上我发生了什么？北爵，你问这话什么意思啊？难道你怀疑小林不是你儿子？北爵，亲子鉴定是你们傅家的医生做的，我怎么可以动手脚呀？你最好不要让我发现你骗我，滚！五年了，他从来没怀疑过什么，为什么现在？难不成他查到了什么？万一被他发现我骗他，不行，绝对不能让他发现。对。父子离，只要他认我这个妈，傅北爵就不能把我怎么样。
小林，你这个坏女人，你又来干什么？妈妈给小林买了好多好吃的、好玩的，跟妈妈回家好不好？不好。你就是个坏女人！你不仅打了依依妹妹，还找人冒充她的 daddy。玲玲，那个男人就是依依的爸爸呀！我是看依依可怜，才帮她把爸爸找回来的。谢人，我 daddy 就是依依的爸爸。那都是小孩子开玩笑的，不作数的。我有证据。什么证据？我凭什么给你这个坏女人看？你会撕了我的证据，银阿姨。叶云染，怎么哪儿都有你？你这个坏女人，你还不走？难道你不怕我在大地面前胡说八道，告你的状吗？小杂种，等哪天你落到老娘手里，有你好看。云雅阿姨，你送我回家吧。万一我又遇到坏人，该怎么办？好，走。云雅阿姨，告诉你个秘密哟。什么秘密啊？小英英的 d a 真的是我 d a 好好好，我有证据。云雅阿姨，这是医院给我的，这是真的。怎么会？小玲玲，这是你从哪里弄的？这个，爹爹，那是我爹爹，是我的。哎，那我证明给你看吧。有个东西叫亲子鉴定，一查就能查出来。一个星期过后，我们就能知道结果了。嗯，就是这样，我没骗你。所以那天晚上，那天晚上那个男人就是傅北菊，不是陈天谦。玲玲和茵茵同岁，都是傅北菊的孩子。那这个孩子，他是我的儿子。我的孩子还活着，他还活着。哎、阿姨，我快断气了、啊。对不起，阿姨就是太激动了。茵茵和我一个大弟，那我能叫你妈咪吗？我本来就是，不行，我现在还不能告诉他，他还小，承受不了这些。可以吗？可以，你叫我什么都可以。从今天开始，我会每天去看你。真的吗？太好啦！这件事先不要告诉爸爸好吗？好，这是我和妈咪的秘密。走，爹地，你看我把谁给你带回来了？你不躲着我了？傅先生，您可以做我男朋友吗？傅先生，您可以做我男朋友吗？你再说一遍。我之前跟陈天谦打官司的时候，您不是说如果有一段长期稳定的男女关系，可以省去很多麻烦，所以我想请您假装我的男朋友，这样我就可以每天光明正大的来看我儿子了。假装？我为什么要帮您？如果您能帮我，我可以答应您任何事。就为了省去这些麻烦？为了孩子。那我可以好好考虑一下，毕竟你也知道我的身份。没问题，我以后一定会找机会报答您的。好，我这个人呢不喜欢别人欠我人情，那你可以好好想想怎么报答我。好，那我先走了。嗯。隐人，我可以是你的朋友，但绝对不是假装。Daddy， 你在看什么呢？舍不得他走。小孩子，不要胡说。电视上都是这么演的，都这么大的人了，连个谈恋爱都不会。
，把礼物送给老奶奶。好，我可以当你的男朋友，不过必须是真的男朋友。我可以做你男朋友，不过必须是真的。我来帮你剪，我自己来、啊。我来，这是作为男朋友应该记得一个。为什么一定是真的男朋友？我也是为了孩子们啊，孩子们非常喜欢我们在一起。好，那我们约法三章。不用约法三章，没有你的允许，我不会做出任何越界的事情，除非是为了在孩子们面前表演恩爱。好，成交。反正男女朋友也可以分手。你松手！这是女朋友应该尽的义务。你不是说只需要在孩子们面前表演恩爱吗？啊，对啊。回头看看。弟弟，妈咪，你们真的在谈恋爱吗？傅子玲，你叫谁妈咪的？怎么又来了，叶云染？你这个狐狸精，到底给我儿子灌了什么迷魂汤？贝爵，你看他们呀，都欺负我，小玲玲都快不要我这个妈咪了，都是叶云染害的。你怎么来了？我们谢家不欢迎你。奶奶，姐姐是您的孙女，我也是，你凭什么这么偏心？凭什么？就凭你跟你父亲做的那些丑事儿？难道你让我当着这么多人的面都把他抖了出来吗？叶雀莹，你做的这些事，你以为我查不出来吗？我做什么了？够了，趁我还能给你一些面子，赶紧滚出去！我走可以，小玲是我儿子，我必须带她走。叶雀莹，你不要挑战我的耐心。奶奶，您别生气，我和她好好谈谈。你想聊什么？我可是给傅北爵生了个儿子，无论发生什么，我都是他儿子的亲生母亲。无论怎么样，都不能动摇我在他心里的位置。北爵早晚都会娶我的，亲生母亲。只要你离开海城，要多少钱，开个价吧，我都可以给你。我终于明白你为什么这么害怕我在海城。你什么意思？不要装神弄鬼。你这回回来，不就是想抢叶家继承人的位置吗？我告诉你，别做梦了。比起傅家少夫人的位置，叶家继承人根本不值一提。叶雪莹，这才是你害怕的。傅北爵就是跟你玩玩而已，把你玩腻了，还是会回到我身边。毕竟我是他儿子的亲妈，他早晚都会娶我的，是吗？傅子玲真的是你生的吗？当然。你究竟是怎么让傅北爵这么聪明的人相信你就是孩子的母亲？应该不会是你把孩子抱在别墅门口那么简单吧？你在说什么？我听不懂。让我想想，你应该是拿了我的头发去做了亲子鉴定，这才让傅北爵相信了这一切吧？<笑>我生下来的儿子，却变成了你嫁进傅家的工具。叶云染，我告诉你，是我救了傅子林，没有我他早死了。我是他的救命恩人，你欠我一条命。看在你救了我儿子一条命的份上，我可以暂时放过你，叶雪莹，但我会放过你，不代表傅北爵会放过你。姐姐救我，不能让他知道。如果让他知道，我骗了他五年，他会杀了我的。我不能死，我可是叶家的继承人，我不能死，我不能死。姐，孩子的事儿，我没有告诉傅北爵。除了你，还有谁知道？你是想把所有知道这件事的人灭口，然后永远保持这个秘密，是吗？你，我早就做好了一个系统，只要我出事了，系统就会自动把真相发给全海城的人。你敢动吗？我可以替你保守这个秘密，前提是离我的孩子远一点。哼，什么系统？少在这吓唬我！喂，帮我杀一个女人，叶云染，今天就是你的死期
我都说了，你不用送我回来的，我可以自己回来。我是你男朋友，男朋友送女朋友回来，不是天经地义吗？那再见，傅先生。嗯、哎，我告诉你，我喜欢你，你可别想着跟我分开。再见，傅先生。哎，我都跟你说多少次了，不要叫我傅先生。那我叫你北爵吧。我有点渴了，要不然我多坐会儿。再见，北爵。哎，我真的要回去睡觉了。叶云然，叶云然，你可真是个花痴、啊。不行，不能在屋里待了，林林会有危险，我得把他们引出去。小心。你怎么还没走？嘘，别说话。两个人，一人一个。不，两个人交给我。呀！说，谁派你们来的？哎，我说我说我说，我们俩只是路过，看你们家挺有钱的。过来偷点东西，路过，看样子不在你身上戳几个孔，你是不会说了啊！哎哎哎，等等等等等，啊！我说有一个女人给我们一千万，让我们过来杀个人。那个女人叫什么名字？呃、啊，她从来不以真面目示人，我也不清楚啊。滚！哎哎，你不用担心这个事情，都由我来处理。不用查了，我知道是谁。喂，总裁，六年前的监控经过特殊处理，可以辨认房间号，还有一些别的东西，您快回来。好，我知道了，派二十个监狱保镖保护孩子和云染，少了一根汗毛，我唯你是问。是。叶雪莹出去以后。就再也没有回来吗？是的，总裁。去叶家。傅先生来了。哎，北爵，你怎么来了？怎么不提前说一声？我让他们做你最爱吃的菜，小琳琳呢？都出去！北爵，你这让我好害怕。你骗我，骗了我整整五年。你在说什么？我听不懂。我怎么会骗你呢？<笑>我傅北爵这么心狠手辣的人，你也敢骗？北爵，你先松手，松手。我问你，孩子的事情，你是怎么满地沟海的？你误会了，不是这样的。叶玉然是不是又说了什么？他要骗你，他要想抢走紫菱。五年前，你抱着孩子，拿着亲子鉴定来找我，我才忍了你这么久。叶玉然这个贱人，明明答应我保守秘密。就算我会骗人，亲子鉴定也不会骗人。你要相信我。怪不得茵茵对我这么依恋。怪不得玲玲那么喜欢叶云染，怪不得我看到叶云染这么熟悉，都是因为你，我和我的孩子错失了五年。不是这样的，我再给你一次机会。说，我说，我说，北爵，我错了。敢说一句话，我弄死。当年，叶云染的确生下了儿子。可那孩子不久就死了，后来叶家起了大火，我们都以为叶雨染失踪了。后来那孩子又活了过来，我是孩子的亲小姨，我带孩子找亲生父亲有什么错？那亲子鉴定呢？我想着玲玲是姐姐唯一的亲生骨肉，所以就伪造了报告，想替姐姐照顾她。为了你，为了玲玲，我付出了五年的青春，我错了吗？
。叶雪莹，你可真是好心啊！美姐，我是有很多错误，可是我是真的爱你，真的爱玲玲。叶云然，他根本就不爱你，他就是为了抢走子玲，只是为了报复你，报复你六年前毁了他。再胡说，信不信我杀了你？美姐，我有录音，我都录音了。北爵，我都录音了，我有录音。你不喜欢傅北爵，如果不是因为孩子，我根本就不会跟他产生任何交集。可他是孩子的爸爸呀，他根本就没有把你放心上。他早就知道这些。是，他早就知道你是孩子的亲生父亲，就根本没想告诉你。叶雨然，我在你眼里。究竟算什么？来，爸爸抱。春天来了，播种的季节到了，要不然我多坐会儿。再见，北爵。当年是我的，可你当真对我没有半点希望吗？哎呀，这这这这怎么回事？爸，救我！哎呀，北爵呀，这是怎么了？你们小两口吵架了？当年的事儿，你也有份。叶总，傅子玲当年是在哪个医院出生的吧？啊，你还记得吗？嗯、呃，我这年龄大了，老糊涂了。哎，雪莹啊，在哪家医院来着？我问过他了，他说他不知道。呃呃呃，哎呀，这都好多年前的事儿了，还提这干嘛？我问你。你就说，啊，当年呢、啊，雪莹她早产，还没送医院，哎，孩子就出来了，所以就在家里这生了。叶雪莹常说，她当年生孩子的时候大出血，哎，在家里接生，你指得住血吗？哎，我们叶家也不是小门小户，都有家庭医生把医生叫过来，这血都指出了吗？北爵呀。你是不是听到什么风声了？你是孩子的亲外公，可未必他就是孩子的亲妈呀！哎哎，北君，你这是说什么胡话呢你？你、啊、哎，有什么事不能明天再说。董事长不好了，我们叶氏集团的股价下降了百分之三，短短半个小时，蒸发了至少五个亿呢，而且这个数字还在持续增加中啊！什么？赶快去查，看是谁针对咱们叶氏集团。不用了，还有十分钟，你们叶氏就会破产。北、啊、泉，你疯了吗？你为什么这么对付我们叶氏集团？这不是大水冲了龙王庙，自家人打自家人吗？自家人，我给你十分钟时间，你好好想想，你到底哪儿得罪了我？主动坦白的话，我可以放你们叶氏一条生路；但是你要是死鸭子嘴硬的话，那这到底是怎么回事？你又给我惹了什么祸呀？你闭嘴！难道是孩子的事？万一不是呢？那我是不是给自己挖坑，给自己跳马？嗯，还有五分钟，北爵呀。叶氏集团可经不住这样的打击呀、啊！哎呀，求求你手下留情，叶家不能破产呐、啊！所以你现在打算坦白？你不是雪莹这两年照顾玲玲，没有功劳也有苦劳，你就不能放过叶家吗？苦劳？也就是说，当年的事情你知道并且还参与了？当年我们以为冉冉已经死了，哎呀，我们可怜孩子是没爹没妈的。所以才想出这么一个办法。不过怎么说，这玲玲的身上是淌着我们叶家的血呀、啊！啊，你怎么对付叶氏集团，玲玲长大了会怎么想啊？我孩子身上流的是叶云染的血，你差点把孩子的亲妈害死，那你觉得孩子怎么想？啊？我告诉你，要不是云染身上有你们叶氏的份，我立刻让你们叶家破产。
血液又哮喘，快送他去医院！裴军，这可是一条人命啊！这，老板，把他送去医院。好。叶振山，你骗了我整整五年，我不会放过你叶家任何一个人。继续说，我妈咪，明明哥哥到底去哪了？他不是说好今天来玩的吗？妈咪也不知道啊，玲玲啊，可能去上钢琴课了。那爹爹什么时候回来？爹爹在忙呢。但是他说好今天会来的呀，他一定会来的呀。他们不会出什么事了吧？哇呀！父子离，他怎么在这儿？哼，傅北爵，既然你对我那么狠心，不给我留活路，那就别怪我。放开我！放开我！你每个粉少爷看这种玩笑，都是你这个坏女儿，我不和你玩。我是你妈，你不是，你连阿姨才是。傅子立啊，你这个小杂种，我辛辛苦苦照顾你五年，你居然不认我！我小时候你就是这么骂我的。你骂我小杂种，我全都记得。既然你都记得，那就不用演戏了。傅北君，现在傅子林在我手上，你要敢动我爸跟叶氏集团，我就让你这辈子再也见不到傅子林。挂了，玲玲挂了我的电话。妈咪，你再打一次。关机。不好，玲玲出事了。妈咪，那怎么办？妈咪在玲玲哥哥的手机上安装了定位，一定能够找到他。找到了。在哪里？在郊外的一个工厂。妈咪，我心疼好难受。会不会是有不好的事情要发生？莹莹，你和宝宝叔叔在家待着，等妈妈去把玲玲哥哥接回来，好不好？妈妈上一次没保护好你，这一次一定要保护好你。傅北爵，你终于来了。是我错了，我不该冒充子离的妈妈。可就算我骗你，我也从来没想过伤害子离。可你呢？凭什么这么对我？不公平！是你绑架了傅子玲。怎么是你？傅北爵呢？又来一个送死的。好，那你就跟子离一起陪我去死，我还赚了。傅子玲呢？你对他做了什么？太吵了，被我打晕了而已。你不要乱来，你是怎么跟过来的？可别跟我说什么母子连心啊！叶雪莹，你冷静一点，你先放了他，有话我们好好说。好好说？傅北爵都要杀我了，你这个贱人！不是说好帮我保守秘密的吗？我没有告诉他，他都恨死我了。你是不是很得意？我要是死了，我就让你们一起跟我陪葬。妈咪，快救我！这个女人要杀我！吵死了！你住手！别过来！再过来我就掐死他！叶雪莹，只要你放了他，什么仇什么怨你冲我来，我全都答应你。真的？只要你放了他。我不要你死，把你自己的脸还了，我就放了。姐
。我最讨厌你这张漂亮脸蛋儿，无论在哪儿，别人只看到你。动手吧，叶雪莹，你说话算数。只要我毁了这张脸，你立刻放了玲玲。赶紧动手，我可没耐心了。不要、啊，玲玲，闭上眼睛。我不喜欢你了，你不要救我。没关系啊，玲玲，你最讨厌我吗？阿、啊、米，不要、啊，还真是感人啊！给我在这演母子情深呢、啊，去阴曹地府演吧。啊、雪莹，我现在就毁掉这张脸，你别动它。傅北爵。傅北爵，你儿子在我手上，你最好别乱来。叶雪莹已经失去理智了。傅北爵，你只有两条路选，要么让叶云染毁人，要么让紫菱给我陪葬。女人和儿子，你只能选一个。要是我不选，那我就让你的儿子陪我一起下地狱。不要。啊玲玲，没事了，妈咪在啊。傅北爵，你还真是薄情寡义。穷凶极恶的人是你啊！我错了，看在这么多年的份上，你就放过我吧。警察马上就到。北爵，北爵，北爵，凭什么？凭什么你这么幸福？叶云染，我就是要毁了你！北爵，你不要睡，你不要睡！姐姐，这下没人保护你了吧？耶耶！小杂种，小玲玲。一定要捂好伤口。放开我！你给我放开！别动！叶云染，你是个贱人！放开我！我不会放过你的。你醒了。你难道就不想问我什么时候知道这些事情？那你是什么时候？今天凌晨，我看到六年前的监控录像。所以叶雪莹就绑架了玲玲，威胁你。对，你为什么不早点告诉我？你害得我差点不相信傅子玲是我的亲生儿子。我，我没做亲子鉴定，怕你不信。叶云然，你让我当你男朋友，其实就是想更好的接近傅子玲，对吧？你早就知道陈天晴不是孩子的亲生父亲，你还怕拿这个当借口威胁你，从而让我对你丧失感情，然后失去两个孩子的抚养权，对不对？我，对，玲玲是我的亲生儿子，我欠她太多。可是如果不是你，我的人生就不会结束在十六岁那年。如果不是你，我这些年就不会那么痛苦。对不起，对不起，我不该冲你发火的。你刚刚才救了我的命。不，是我的错，我应该早点找到你，认出你。傅北爵，总裁，这个，啊啊，哎，叶雪莹的事情怎么样了？她被警方带走了，意欲绑架谋杀，罪名不小，估计要坐二十年牢。那也是他咎由自取。那我先回家了，玲玲应该受了不小的惊吓。嗯，去吧。董事长，怎么办？叶氏集团一夜之间股价崩盘，公司都被股民围起来了。问我怎么办？我花钱请你们过来干什么吃的？你赶紧想办法！叶氏集团的产品突然被查出化学物质超标，投资商都撤资了，有人开始大量低价收购我们的股票了。这到底是谁干的？除了傅北爵，还能有谁呀、啊？叶氏集团的股票有多少买多少。叶氏集团的股价昨夜跌停，今天又跌了不少。您这个时候买不太合适吧？没关系，叶云染有叶氏集团百分之二十的股份，他不会破产。原来是这样啊！
，然后把股票送给叶云染。叶云染就是叶氏最大的股东，为了一个女人，真是大手笔呀、啊！你懂什么？怎么不懂呢？英雄救美嘛！叶云染这个女人一定会被你感动，然后以身相许。昨天打你的人叫叶雪莹，是吧？哎，叶雪莹后来被人抓走了之后啊，挨了顿打，这儿还出了点问题。沈总，哎，您真的很闲呀、啊？我是为了他的终身大事着想的。哎呀，我跟你讲，哎，孙总，我们总裁需要休息啊。听我给他讲完，我跟你讲，这个叶云染，他是外冷内热。啊，你别看他外表啊，其实啊，哎，很好勾搭的，只要你，哎，哎，茵茵，过来，这谁家的闺女、啊？我给你三秒钟时间，滚出这个病房！别这样吧，哎，哎，弟弟还疼吗？本来是挺疼。看到你来了就不疼了，这哪是北爵说的话？哎，要不让你女儿生我做干爹吧？哎，叫声干爹听听。呀、yeah. ，那叫干哥哥吧？要说让我做干哥哥，我就服你了。让你在海棠啊，叫我杨威。嗯，那个我们总裁需要休息、哎、啊。哎，走走走，哎、走。子林过来。子林，你是哥哥知不知道？所以哥哥呢，是不是要保护妹妹呢？当然，陈依依，告诉你一个秘密哟，我的弟就是你的弟，你妈咪就是我妈咪，知道吗？我早就知道了。爹地只抱妹妹，那我搬去和妈咪住好了。不要。哎，刚说你是哥哥，怎么能这样呢？这样，你先带着妹妹呢出去玩，然后呢，我有事情跟妈妈讲，好不好？你想跟我聊什么？难道你是想跟我聊抚养权的事儿？我从来没有想过要跟你争夺抚养权，因为我知道这两个孩子是你经历了九死一生才生下来的。如果我把孩子夺走了，岂不是要你的命？你觉得我会做这种事情？那你……我的意思是，如果我们在一起，那茵茵玲玲是不是就有爸爸妈妈了呢？你的意思是？我们住在一起。我的意思是，我们结婚。我要，我要考虑考虑。大嫂，总裁，不好了，你大哥傅南川从监狱里逃走了。什么？给我查监控，一个一个查，把他找出来。监控都被他毁掉了，我们正在恢复监控数据。弟弟，好久不见呀、啊！你想干什么？你以为把我关进监狱里面就可以高枕无忧了？傅北爵，我会让你身边最亲近的人亲手杀掉你，让你们痛不欲生，让你尝尝我这些年在监狱里是怎么熬过来的。傅南川，你的脸已经毁了。你休想顶着跟我一模一样的脸，到处兴风作浪，是吗，傅北爵？恐怕你见到我都认不出来了吧？你还怎么抓我？我管你变成什么样子，我都有办法把你找到。<笑>傅北爵，虽然你这张脸是真的很讨厌，但是你的女儿是真可爱呀、啊！哈哈哈哈依依，总裁，哎，您伤还没好，不能去啊！我立刻派人去找小姐。不行，我得亲自去。依依在这个魔头手里面肯定凶多吉少。还有啊，这件事情千万不能告诉软软。去查监控，一个一个查，一定要把他找出来。好。
我带你去一个好玩的地方，好不好？老大，已经打过麻药了，现在就要植入生物芯片吗？嗯。嗯。烟在哪儿？你把烟抓哪去了？我亲爱的弟弟，说话别那么难听。我只是请我的小侄女儿上我家里玩嘛。我告诉你，烟烟少了一根毫毛，我要让你死无葬身之地。你对付我，我就拿你最在乎的孩子开刀。不仅如此，我还要给他植入生物智能芯片。一旦芯片植入，他就会变成我的傀儡。我让他干嘛，他就得干嘛，好玩吧？哈哈哈！我告诉你，范德川，我再跟你说一句，你敢动茵茵，我让你全家人陪葬。他现在就在我这儿，有本事你现在就过来。来晚了，我可就不敢保证会发生什么事情了。总裁，我找到位置了，走，开车。傅北爵，我就是要让你知道，得罪我要付出什么样的代价。老大。程序出了点问题，赶紧解决！半个小时以内必须把智能芯片植入进去。是。总裁，就这样了。干什么的？哎哎哎啊啊！你在干什么？没做什么。我看你是敬酒不吃吃罚酒，说。我真的没做什么，他就是中了麻药，等会就醒了。爹爹，你们在干什么？爷爷，你有点不舒服，告诉爹爹。我好困。爷爷，爹爹马上带你回家啊！来，说他在哪儿？你们要是敢动我，我们老大是不会放过你们的。我告诉你，我巴不得他来找我，我有一百种方法对付他。把这一把火烧了，我带爷爷先回医院。是，不能烧，你们不能烧了我们这儿，这是我们老大多年的心血。老实点。今天的事情是我们的秘密，谁也不能讲哦。那你也不能说吗？当然了，不能讲。说什么悄悄话呢？还不能告诉我？呃，没什么。没什么。我说怎么一天都找不到你了？原来是偷偷跑到医院来找爹爹了。妈妈是不是跟你说过，出门前要和妈咪讲？是我下次不会了。冉冉，你先带茵茵回家，我有些工作要处理。好，嗯、走。你的地下生物实验室已经被我一把火烧了，你还有什么要说的？烧了就烧了，你觉得我会在乎？傅北爵，我们俩是亲兄弟，这么多年，你怎么就不肯放过我、啊？我放过你，谁放过父亲？如果父亲还活着，我可以给你一千次机会，一万次机会。但是你个变态，是你亲手杀死父亲。父亲他本来就得了绝症，早死晚死不都是一个死？凭什么你就觉得是我害了他啊？父亲的病明明治得好好的，是你亲手摘下他氧气面罩，而且你居然还用他的遗体做实验。既然你是这么想的，我跟你没什么好说的，我们就一起玩到底。老大，我已经查过了，谢氏集团的叶云染跟傅北爵的关系可不一般呢，说不定他就是傅北爵放在心尖上的那个人。想不到傅北爵这样的人也有软肋，我绑架过他的女儿，他应该会把叶云染看得死死。叶云染的公司是生产智能芯片的，他看上了咱们托斯集团的芯片代理业，那就给下个套，让他自己钻进来。放出消息，就说我们公司在找生物智能的合作商。明白。究竟是什么样的女人啊？把我弟弟迷得神魂颠倒。叶总。这是欧洲托斯集团的商业招标书，几个月前就开始在海城招募合作商，咱们是不是可以试试去参加竞标呢？好，这个智能芯片非常适合我们公司，招标会在下午两点。好。
，我们现在就带着公司的产品去现场竞标，顺便看看有没有什么其他的业务可以代理。好。叶总，我们不是要做芯片代理吗？这儿是合作商金牌厂，怎么来这儿了？芯片代理商一个月的利润不足十万，不值得我们跑这一趟。可生物智能的合作得至少提前三个月申请，咱们的科技分公司资历浅，根本没有竞争力。全是大佬啊，咱们行不行啊？我的意思是，我们结婚。叶云染，不许胡思乱想了。哎，你好，我是飞利公司总经理，我是来竞标发动机的合作的。你是？生物智能。据我所知，生物智能在半年前就被人内定了。被内定了？是谁？这我就不知道了。据说是一个挺厉害的人。现场的各位来宾，欢迎大家前来。哎、嗯，什么情况？你们怎么看？怎么回事？对不起各位，我们的系统现在是被黑客给攻击了，目前是上不了网的状态，所有的资料是打不开的，所以说我们的竞拍会只能是改日再开了。那个我可是推掉所有事情的来着。现在怎么办啊？我的这个损失谁来赔？这个会你们说不开就不开了，怎么这么不负责任？各位冷静，如果现场有谁能够在半个小时之内帮助我们解决问题，那么他可以不用参加竞拍，直接进入决赛。还有这么好的事儿？什么？哎，谁有这么大实力？你要不上去试试？啊、我来试试。老大，叶云染已经上钩了。傅佩珏，这可就怪不得我了。这个是你的女人自己送上门的。饭桶，最简单的木马病毒你们都解决不了，公司养了一群饭桶。的确是很简单的木马病毒，只是对方来势汹汹，病毒面积又大，导致公司的内部人员陷入被动。只要找对方法，不难解。你是来解决麻烦的？我今天是来竞标的，听说贵公司的网站被黑，所以过来看看。我是托斯集团总裁林峰，所有的数据内存都在这台电脑上，请吧。这是 UTF 新型密码，对方控制了你们内部系统，相当于进入了公司的内部服务器，内网账户里的资金都会顺着网线被对方转走。不过，我已经控制了对方的撤退路线。钱也能找回来。哎，总裁，被转走的资金已经回来了，木马病毒已经停止繁殖了。别高兴得太早，要赶紧修复漏洞，免得对方恼羞成怒，卷土重来。漂亮，有能力，智商高，难怪傅北爵把持不住。刚刚我已经加强了防火墙，用 S 级密钥将刚刚所有的 IP 全部拉黑了。说吧，想要什么？听说生物智能的合作。已经内定，是。我叫叶云染，这是我们公司的内部资料，希望能与贵公司合作生物智能。叶小姐，从今天开始，你就是我们公司的生物智能唯一的合作者。给你一个星期的时间，马上做出新的生物芯片。来，这是所有的芯片需求。你一定不会后悔今天的决定。我肯定不会后悔的。我期待这天很久，傅佩珏，你毁了我的实验室，那就让你的心上人亲手为我做出生物芯片。傅先生，嗯，谢谢啊。哦，这位就是傅太太吧？我还有事，先走了。好。你愣着干嘛呀？帮我系下扣子。你你自己穿。我手都成这样了，我怎么自己穿？天凌晨我担心，阳光下看到你羞涩的表情，并没有太多、啊。你别动，小心伤口。啊
，父辈绝孽。我好歹也是你男朋友，我行使下男朋友的权利，怎么了？父辈绝，你平时看起来挺高冷的，怎么这么无赖？哼，你们不都说我是大魔王吗？那大魔王无赖就很正常了呀。哎，别动啊！再动我伤口厉害了。好几天都不来看我，是不是故意躲着我？我没有。没有。上次跟你说的事情，考虑的怎么样了？这才几天啊！不着急，我给你时间慢慢考虑。正好我有时间好好筹备我们的婚礼。傅北爵，我还没答应你呢。然然，你救救你妹妹吧！爸，你这是干什么？你不答应我，我就不起来了。我，爸，你聂振山，起来。傅少，傅少，雪英她不是故意刺伤你的，你就大人有大量，原谅她这一次吧。我知道，因为她要捅是你另外一个女儿，叶云染。然然，这可是你的亲妹妹呀、啊，你就这一个妹妹呀、啊。爸，我们出去。等等，就在这说。傅北泉，我能处理的。有话快说，我下午还要回公司开会。你妹妹都那样了，你还有心思开会啊？叶云然，你必须想办法把你妹妹给救出来。她怎么样？跟我有关系吗？你说什么混账话呀、啊、你！她绑架的可是我亲生儿子，我儿子差点死在她手上，你还想让我救她？然然，我知道是雪莹不对，可她毕竟还是个孩子，她还小，她不懂事，所以才做出那种不顾后果的事儿啊！你就别跟他一般见识了，你原谅他不行吗？然然，你真的忍心看着你亲妹妹坐一辈子牢吗？我也是他的亲姐姐，要不是傅北爵救我，现在躺在棺材里的可就是我儿子了。然然，你当年生孩子，父子林生下来都要快死了，要不是你妹妹，你早就见不上你儿子了。傅子林的命都是他救的你就不能看在他救过傅子玲的份上放过他吗？如果不是你们把我关在仓库，玲玲怎么可能差点死了？叶雪莹的事儿跟我没关系，以后不要再因为她的事儿来找我。哎，真的这么绝情？你们不是也很绝情吗？凭什么要求我姑娘亲情？被他刺伤的人现在还在病房里躺着呢。所以你去求求傅北爵放过雪莹吧。我不会去。可我养育你这十八年啊，你不该回报我这十八年的养育之恩吗？父母养育子女本来就是法律义务，我也会履行给你养老送终的义务。但叶雪莹，我不救。如果你是我的亲生女儿，我养育你也是应该的。那你，你根本就不是我的亲生女儿，我白养你这十八年，你是不是该回报我这些年的恩情啊？啊，你到底在说什么？我是说。你根本就不是我的亲生女儿，你压根就不是叶家的骨血。爸，你为了救他，竟然编出这么荒唐的理由。当年你奶奶结婚前和别人有了孩子，私生子。后来，那个私生子夫妻，也就是你的亲生父母。出车祸死了，奶奶就把你接过来，对外宣称是我的女儿。你骗我！在亲奶奶的眼里，只有她那个私生子对你是百般的疼爱，她的眼里根本就没有我和雪莹。所以你才这么恨我，放纵叶雪莹欺负我的吗？欺负你？你仗着你奶奶的疼爱，处处压着雪莹一头。现在你这个祸害，害得我女儿蹲了监狱。叶雪莹绑架的是傅家大少爷，要追究也是傅家追究，与我无关。叶先生，还是去找傅北爵求情。你，你和你妈一样，都是铁石心肠。你，不许欺负我妈咪。你，你个小屁孩，你。你和那个坏女人一样坏，都这样骂我，都这样欺负我妈咪。
过来。弟弟，你不是要送妈妈礼物吗？对啊，我让你带的东西带来了吗？叶氏集团的股份转让书。叶氏集团的股份转让书。嗯，你手里有百分之二十的股份，加上这个转让书上面的百分之五十，只要你签了字，你就是叶氏集团最高的领导人。叶氏的股份原来是你收购的。对啊，你回来不就是为了得到这些吗？股份、继承人、孩子，只要你签了字，都是你的。父辈绝，谢谢你，妈咪，这可是我的礼物，也谢谢小玲玲，只要妈咪喜欢就好啦。哎，那你准备回一份什么礼物了？那你想要什么礼物？我想要。喂，冉冉，你先照顾一下两个孩子，我开完会要回家一下，你待会儿把茵茵送回来。嗯，好的，去吧。急にアイスが食べたい真夏日、さともてかてかしてまじあっちし、僕はこの恐怖症みたいなやつを時々感じちゃうから、42キロの思いは絵文字使ったいびつな思いは、レクシタユ。这个傻逼，弟弟什么时候才能跟妈咪结婚？不知道。总裁，小少爷离家出走了。老板，小少爷离家出走了。什么时候的事？不知道，会不会是傅南川绑架了小少爷？茵茵已经被绑架过一次，同样的事情不能再发生，不然我怎么面对人？小少爷好像把茵茵小姐一块带走了。去查监控。啊。小玲玲。你怎么来了？我决定在那和妈咪住。你到底知道吗？知道。你不知道。傅子玲，弟弟来抓我了，我不回去。有胆子离家出走，没胆子出来见我呀，胆小鬼！才不是胆小鬼呢。哎，哎呀，怎么样，想弟弟了吗？想，我在给哥哥化妆呢，漂亮吗？啊，哎、啊，漂亮。但我不回去，就要住在这里。好啊，那我今天晚上也住这。太好了，太好了。怎么了？不欢迎我们了？我们一家三口在这其乐融融的，那多好啊！难道你要把我一个人撇在外面？要不然这样，我把两个孩子带回去也行。不行。行，那我今晚就住这。我要妈咪抱。傅子玲，你都多大了还要人抱？才五岁，又没让你抱。玲玲也是小孩子嘛。周末能带我和妹妹去游乐场玩吗？好。爹地，我以后不叫你大魔王了。你现在一点都不凶了。难道我以前很凶吗？这样，我再宣布一件事情：明天晚上爹爹要带着妈咪去我们傅家住，好不好？太好了，爹爹是世界上最好的人。喂，还没有傅南川的踪迹吗？还在追查，加派人手保护叶家小姐和孩子，记住，千万别让他们发现。是。为什么不肯答应我的求婚呢？来，尝尝我的手艺怎么样啊
我的牙都要掉了。不可能啊！厨师是我的火候掌握的非常好。爹爹，好咸呀！怎么可能？我就放了两勺盐而已。爹爹，你以后还是别做饭了吧，万一把我们毒死了该怎么办？小玲玲，不管爹爹做的好不好吃，他可是花费了好长时间做的。你要说谢谢爹爹。谢谢爹爹。你不能喝酒，我帮你喝。老夫人，妈，你怎么从国外回来了？奶奶，你可算回来啦！告诉你哦，我有妈咪了。还多了个妹妹呢。我要是不回来，我怎么知道我凭空多了个孙女呢？妈，这就是英英吧？英英，过来让奶奶看看。英英，哎，你放心吧，我妈很喜欢小英英的，别担心啊。英英，这是奶奶给你准备的见面礼。谢谢奶奶。那个。玲玲，你先跟妹妹出去玩。这两个孩子，你们打算怎么办？妈，这件事情我跟玲玲不想没办法，你先不要插手。我就一句话，顾家的孩子必须认祖归宗，他们俩必须姓傅。叶小姐，你觉得呢？妈，你想说什么直接说吧。傅家的孩子。必须按照富家的规矩来养，他们俩必须住进富家。叶小姐，我给你两条路：第一，你把孩子还给我富家，就当没生过他们。爸，这样吧，我明天还是先派车送你们去吧。你让我说完。这第二条很简单，你们俩马上结婚，双胞胎本来就是有心灵感应。他们俩天生就该在一起，正因为你们的疏忽，让他们硬生生分开了这么多年。现在无论外人怎么骂我们富家，叶小姐也都不可能把他们两个带出这个门。您的意思是，如果我不愿意嫁给富贵，我就没有资格做孩子的母亲，是这样吗？你永远是孩子的母亲，但我们富家不会公开你的身份。同时也会限制你见孩子的次数。当然了，叶小姐，这或许不是你的错，一定是我们北爵不愿意结婚吧？妈，我愿意结婚。这样吧，妈，你可以开始准备婚礼了。你愿意跟叶云染结婚？冉冉，你先回去休息。好。冉冉。以前我说破了嘴皮子让你娶叶雪莹，你死活不肯。我还以为你不喜欢女人，有什么特殊的癖好呢？妈，这个事儿不能急，要慢慢来。慢慢来，这孩子也有了，你也喜欢他，为什么不能马上结婚呢？哼，是你没跟别人求婚吧？求婚？我求了呀。我聊天的时候就求了，但是到底为什么不答<笑>聊天的时候求，我的傻儿子，这女人是需要仪式感的，仪式感。仪式感，不懂了吧？让老妈给你策划策划。不用了，妈，我自己的女人我自己会准。看来我刚刚是说错了话，还说了那么多，都怪你，什么事都瞒着你妈。妈，是你问也不问就非要当恶人。你还是好好想想，你以后怎么弥补我老婆吧。在家好好听话，尤其是你，傅子玲。放心吧，我和茵茵出去玩啦。妈咪再见。我处理完工作就回来，还请你照顾一下两个孩子。哪有人大周末的谈项目呀？要不然这样吧，我收了你家公司。你讲不讲道理啊？全海城人都知道我，傅北爵最不讲道理了。早点回来，我有惊喜给你。两个小时以后，我就从托斯集团出发回来。嗯。妈
。然然，我会让你成为全世界最幸福的女人。一个星期期限已到，芯片带来了吗？您可以测试一下，这只是初期产品，我们也会想办法优化。不用，早就听闻叶小姐在生物智能这方面非常。您过奖了，我也希望芯片能够在生物智能、医学方面取得奇迹。不仅如此，芯片嵌入人体后，还可以读取人的各种生物信息，包括人的记忆、情感、创意、灵感。林总，这怎么听起来像是人体生物实验？我要做的就是人体生物实验。叶小姐，真是帮了大忙。哈哈。那这个合作恐怕我们合作不成。<笑>林先生，请您自重，不知道的人见了，还以为您在轻薄我。叶小姐练过武术，还怕我轻薄你吗？你查过我？我看过，当然是要彻底的好好查。没想到托斯集团竟在干这种勾当。恕不奉陪，请让开。我不姓林，我姓傅，叫傅南川。哇，嘿嘿，哎呀，这个哟！哎，快看，好多气球，真的是太美了。好看是好看，但是你不觉得这个告白的方式也太老土了吧？老土是老土了点，好多男生啊都喜欢用这种方式告白，没想到咱们少爷也不例外。嗯嗯，我吗？这是我在网上找的点赞数最高的求婚方式，难道我看错了？哇，大弟终于要向妈咪求婚啦！我太开心了，妈咪什么时候回来？冉冉、嗯嗯嗯嗯、会不会觉得我土呢？现在改还来得及吗？傅南川，你又想耍什么花样？叶云染是你的女人，对吗？你的女人落在我手上，会有什么下场？人在我手上，你有什么资格威胁我？有什么事情说我来，别牵扯无辜的人。只要是跟你有关系的人，就不可能是无辜的。我警告你。你别碰他，他少了一根毫毛，我杀了你！我已经死过一次，还怕再死一次吗？傅总，我查出来了，托斯集团新任总裁林峰就是傅南川。托斯集团不就是今天叶小姐下午去那家公司吗？呀，会不会？备车，找人。是啊。傅南川，这么快就记住我名字了，叶小姐。把我绑在这里干什么？你知道后果吗？哼，后果？你觉得我还会在意后果吗？傅先生，你的生物计划我不会泄露出去，你不用抓我，我的家人还等着我回去团聚呢。团聚？我是傅北觉得双胞胎哥哥，怎么？从来没听他提起过，是他让我这十几年过得像臭水道的老鼠，是他让我变得人不人鬼不鬼。你是他最在意的人，我原本想一刀一刀把你切碎了系给他，让他痛不欲生。可是我心思，只想让你亲手杀了他，让他自己最心爱的女人杀了他，才真的叫大快人心。为什么是我？因为只有你动手，他才不会反抗。你是他的亲哥哥，为什么这么残忍？你只看到我怎么对他动手，想一想我为什么要这么做？我苦心经营十几年的公司，被傅北全给毁了。我就是要让他尝一尝痛苦的滋味，我就是要让他体会一下我这么多年的感受。你看他现在多好，有一个幸福的家庭，还有两个孩子，还有一个像你这么优秀漂亮的妻子。我呢？我又有什么？傅南川，如果你想要我的命，你可以拿走，只要你能消气，我不会有半句怨言。你愿意为了他死？是
。可是我对你的命根本就不感兴趣，我只想拿回属于我的一切。傅北曲，你的命怎么就这么好？杀了我！闭嘴！我把它交给你们了，想怎么玩都可以，别玩死了就行。我就知道你这个女人没那么容易对付，想跑有那么容易吗？先暂时留着你的命，等你杀了傅北绝以后。再让你好看。嗯、你想干什么？这款芯片嵌入你的人体以后，你将不再是你自己。你做梦！是吗？那我们就来试验一下叶小姐亲手做的芯片成果。哈哈。稳我！你刚才对我做了什么？叶小姐刚才很听话。你休想利用我杀傅北绝！我会在不受控制之前先杀了我自己。难道叶小姐就不想见到自己儿子了吗？你说什么？你再说一遍！我说，你儿子现在就在我手上，你可以选择自杀，也可以选择跟我走，选择权在你手上。<笑>我都迫不及待要告诉傅北绝这个好消息了。<笑>他人呢？难道你就不想见到自己儿子了吗？我的好弟弟，傅子玲跟你长得好像啊！我讨厌这个混蛋！你要带我去哪儿？去一个。方便杀人的地方。素材，小少爷找到了。小心点儿。<笑>过来。爹地，怎么了？不是让你们在家吗？怎么跑这儿来了？<笑>你不是要求婚吗？我跟他们商量了一下，让你们两个过二人世界。糟了，中计了！立刻带老夫人还有孩子回家，不要告诉他们冉冉失踪的消息。是。还有，多派人手保护他们。好。冉冉，你千万不要有事，否则我一辈子都不会原谅自己。到底在哪儿呢？他对海城根本不熟悉。难道在这个旧仓库？别着急，小美人儿，傅北绝那么聪明，一定会找到我们。<笑>傅南春，傅少，如果你再敢动我兄弟一根手指，杀了！我知道傅少你很能打。我这么多兄弟，都不是你的对手。不过，你再敢动我兄弟一下，我不介意弄死他。我怎么知道袋子里装的？是不是我要的人？傅少，你可以不相信，不过待会儿等人死了，你可以亲自打开麻袋看一下，到底是……你敢赌？我上！你、嗯、这……这就对了，陆少，待会儿等我们兄弟出了这口恶气，我就把人还给你，怎么样？给我继续打！别喊了，喊了他也听不见。傅南川，既然你的报仇对象是傅北君，你现在有怨报怨，有仇报仇，可以把我的孩子还给我了吗？叶雨，你竟然这么心狠手
，傅北爵为了你被打成了这个样子，你难道就没有一丝一毫的感动吗？这么快就变心了？啊？我为什么要感动？如果不是因为他，我和孩子也不会受到你的威胁。傅北爵现在就在这里，你随时可以要了他的命。别着急嘛，先把这场戏看完，我还要留着你杀了他。<笑>打呀！打呀！傅南春，我知道你在看着我。你只要放了叶云染，我站在这里任由你处置，不会说一个不字。哪怕你要我的命，我也给你。只要你能放了叶云染。哈哈哈！哈，叶云长，感动吗？傅北爵愿意为了你去死啊！哈哈哈哈哈！傅先生，这游戏好玩吗？你，我就只有这一个遥控器。你现在再也控制不了我了。你竟然这么狠！难道你就不怕见不到自己的孩子了吗？傅南川，你别骗我，傅子林根本就不在你手上。我之所以跟你来这儿，是因为我不想冒一丝一毫的风险，因为我儿子就是我的命。但我刚才得到确切消息，他根本就不在这里。是吗？嗯。如果傅子林被你绑架了，那傅北爵一定会说，只要放了我和林，他的命任由你处置。但傅北爵从头到尾没有提过儿子，说明他早就回国家确认，傅子林现在很安全。不愧是哈佛大学的高材生，果然。现在你的小命都在我的手上，还有什么临终遗言吗？你的功夫竟然这么厉害！如果你真的要了我孩子的命，我的刀会毫不犹豫地插进你的心脏。但今天。我不想脏了自己的手。我让你也尝尝麻醉剂的滋味。你你你他妈敢报警！你你。大哥，快跑！大哥，大哥，留着，留着。傅北爵，我在这儿。幸好没事，幸好没事。我怎么会丢下你一个人呢？对不起，我来晚了，对不起。过来的，妈咪，你那事太好了。你们怎么找过来的？我觉得爹地和妈咪有事瞒着我们。妈咪电话打不通，爹地电话没人接，他们不会是出事了吧？查一下他们的位置。阿米，我们厉不厉害？你们两个小孩，下次不能再这样了。万一遇到坏人怎么办？谁说我们自己跑出来的？北爵，你醒了，你想不想喝水？呃、你饿不饿？啊，然然。我今天买了很多花，我想跟你求婚，希望现在还不能太晚。你今天要跟我求婚？对啊，上次的求婚太过于草率了。你是第一个我如此在意的女人，然然，其实早在五年前就应该开始了。如果那天早上我早醒来十分钟的话，我们就不会错过五年之久。我也不知道我从哪一刻开始
，就这么的在意你，这么的喜欢你。当我不知道你孩子的父亲是谁的时候，说实话，我非常的嫉妒那个男人。但后来我知道我是孩子的父亲的时候，那一刻，我觉得我很幸运。然而我发誓，我说的都是真的。闭嘴！我知道，北君，等你伤养好之后，再说我们的事好吗？好。其实六年前那一夜过后，我有找过你，但是我没找到。对不起，冉冉，这些年让你受苦了。都过去了。冉冉，我爱你。你都不知道我今天有多害怕。你先伤加旧伤，你都不知道我有多害怕。真的吗？哎，我那件带血的衣服呢？那件衣服太脏了，我给扔到垃圾桶了。哎，你起来干什么？躺回去、啊哎！别闹，我要去找我那件衣服。你怎么跟个小孩子一样？哎呀，我那件衣服真的非常非常重要，必须要找到。哎，好，好，好，我帮你找，你躺好，躺着别动。给你要的东西。冉冉，嫁给我好不好？傅先生，我们才认识几个月，你就要跟我求婚，你不觉得进展太快了吗？冉冉，我真的特别后悔，我后悔没有早点跟你表白，没有早点跟你在一起。人生苦短，我不想再浪费，嫁给我好不好？好。早上好啊，我的未婚妻。怎么样，有没有哪里不舒服啊？嗯，没有，就是一晚上没有见你啊，特别想你。你老盯着我看干什么？我的未婚妻这么优秀，哎，万一海城男人把你抢走了怎么办呀？这个高高在上的男人，这个全海城所有女人最想嫁的男人，他居然自卑了。叶云染，叶云染，你是真有出息了。慢点，慢点！哎呀，你们怎么来了？爹爹，这俩孩子非吵着要来。妈咪，你的脸怎么这么红？呃，今天天气太热了。不热啊，今天。不灵，大点声，不要下大雨。爹爹抱。爹爹不能抱，爹爹生病了。玲玲，你跟依依出去玩好不好？好。妈，这几天把订婚宴的事情定下来了。你们？对，我已经向冉冉求婚了，而且冉冉已经答应我了。我刚刚在网上查了，今年还有三个黄道吉日，这个月十六，下下个月十五，还有腊月十八，择日不如撞日，订婚宴就定在这个月的十六吧。还有五天就是十六了，会不会太着急了？不会啊，我觉得正合适啊。妈咪，咱们家很有钱，只要有钱就能办，对吧，大弟？哎呀，我养你这个儿子，终于有点用了。可是你的伤还没有好。没事，我的伤已经好。冉冉，我们这种家族的订婚宴就得大办特办。你成了北爵的未婚妻，就是以后富家的少奶奶，这得让全海城的人都知道。所有婚宴上的事情由我来安排。你只管做好一件事，什么事儿？漂漂亮亮的亮相。我现在就去准备准备。玲玲，依依，走，跟奶奶走。好，走喽。我肚子饿。你不是刚吃过饭吗？嗯，对啊，我也不知道怎么回事，就是饿了。那吃点水果。哎呀，我的手受伤了，动不了。没有。张嘴。嗯，叫什么？<笑>你知道你现在这个样子像什么吗？叫什么？流浪小狗。哎，你敢骂我啊？我要好好惩罚惩罚你
。苏北杰这是要成亲吗？他怎么可能和叶云染订婚？就是就是。哎，出来，出来！哎，哇，他们好漂亮啊！这次确实不是什么订婚宴，订婚是谣言，请解释假的。但这是我们的婚礼现场。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯